Good evening to everybody. Uh, thank you all for coming. Um, we thought we'd put on a show for you for Christmas due to the massive amount of discoveries since the publication of one of Tony and, and my book last year, last summer. And I can't believe that 16 months have gone past so quickly. But there's been an enormous amount of material dis discovered, uh, triggered by the book. But the discovery was made by Magdalena here. And uh, as a su surprise, um, after our, my, my and one Antonio's presentation, Magdalena's going to show you the social aspect that she's been uh, investigating herself based on the same source in, in, in Vera. And, and Magdalena, you work for Vera Town Hall, don't you? The, the, the Town Hall. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Muchas gracias por su asistencia y feliz Navidad de todo el mundo. Eh, bueno, lo que vamos a hacer un poco es presentar los nuevos descubrimientos, tal como, como indicamos, eh, a partir de, del último de lo que escribimos sobre la minería de Vera. ¿vale? Entonces, básicamente, es eh, en base a un nuevo archivo que hemos, que hemos encontrado, sobre todo gracias a Arquia Magdalena, y que bueno, vamos a presentar tanto en material, pues, lo que son fotografías, cartas, etcétera, como diferentes objetos relacionados con la minería de, de Vera. Y aquí Marta nos hará un resumen un poco de la familia para que se vea la proyección, la importancia que tuvo esta familia en, bueno, en la zona. ¿Empezamos con la foto? Ok. This first is a copy from a book that was found in the archive in El Maria, and it's a book about the foundries of the year 1846. Now, from this, there are two discoveries. I believe it was from uh, Andres Santa Fickle, this discovery. Uh, this is. It, and um, behind where John lives, there's the famous Carmen foundry. And we know from this, in the year 1846, they actually smelted 808 quintales of lead. Now, quintale is 100 kilos. So in that year, they smelted 80.8 .8 tons of lead in El Pinar. And uh, they were using coal from England, possibly supplemented by stripping the land of all the pine trees as well. But the, the other discovery from it is there was a second foundry in Los Gallardos. And the location, if, if you go on uh, Google Satellite View, and the new restaurant La um, Calima, um, if you draw a line between the new restaurant that used to be called La Cumbre and uh, Villa Claro, um, oh, Villa Cadima, pardon, Villa Cadima, Villa Claro, it's halfway along that, that line, so basically it's behind Camping Los Gallardos but it's a complete ruin. But from, from the aerial view, you can see the, uh, the outline. And <coughs> you can see, that was the foundry, and, and the chimney stack, there's a bit of a hill, and there's the remains of the old chimney there. But you've got Villa La Cadima this way, and Villa Claro this way, between the two. Bueno, básicamente esto es un ejemplo de cómo a veces pues, eh, encontramos cosas, eh, a pesar de haber estudiado toda la minería del plomo del final, encontramos cosas nuevas, que a veces es eh, bastante sorprendente que, que queden todavía los restos de, de dichas construcciones hoy en día. Esta es una fundición de plomo de 1845-46, que es un poco la hermana de la, de la fundición Carmen de, del final, y que también aprovechaba el mineral de, de plomo del final de Vega. Entonces lo encontramos en un... Este registro procede del, um, del archivo histórico de Almería. Y ahí encontramos el nombre de la fundición que es San Juan y fuimos a buscar la zona que es el barranco de la Fuente Santa Los Gallardos. Entonces aquí vemos, aquí vemos lo que son las instalaciones, las ruinas que quedan todavía y todas las escombreras con la, la escoria de plomo que nos dice, bueno, que nos identifica la, la fundición como la que está registrada en 1845. Que es una nueva función. Esto es un ejemplo de cómo a pesar de que hemos investigado ya mucho sobre el tema de condiciones, aún nos podemos llevar a bastantes sorpresas. For 
people that travel the back road to um, Vera, sorry, to Beda from Los Gallardos, there's a bend with, with some uh, dustbins where the old Malata Bridge used to be. And in, in the book, we have a, a photograph of Juan Antonio's mum, and the only picture we had of the bridge, you could just see the ruins be beneath um, his mum's hands. So this is a discovery of it during this, uh, its construction. And if you look, you can see the holes there where that's where they fitted the wooden platform when they were building. Now, what I've done here, I've, I've shown you the original photograph and it's interlaced with the colour interpretation that I've done in Photoshop. So if you can see, um, and I've done it with a number of the future slides, so you see the perspective of what we saw in the original photographs and in Photoshop you can remove defects so, such as you know, there, there are cracks along here in, in different places but also colorize and it, it's a process that takes many many hours I think there are about 20 hours work I put into this one image This is one of the first of the new photographs that we found This is the bridge that passes through the carriage of the Locallas antiguo puente del ramal del ferrocarril de la Morata, que venía de, de aquí, de la mina de aquí de la Morata. De la... Entonces aquí lo que vemos es eh, todavía en su construcción y se, bueno, se aprecian los agujeros que utilizaban para poner los, los maderas para hacer la, para hacer la, bueno, pues la, la construcción en sí. Y es una fotografía interesante de, de este puente que ahora mismo está casi completamente desaparecido. O sea, queda solo un poco de los estribos de la antigua carretera que iba hacia los gallardos. Aquí lo que vemos es la típica construcción de los, de los chavales, porque se hacían estas buenas construcciones, tan bien hechas, con tantos detalles, que era muy típico de, este, de, esta, de esta línea, de esta calidad, los detalles, esa, esa buena construcción. Bueno, es una fotografía más para la, para la historia del pueblo, de hecho. The uh, conical hopper was. So I put this in because in, in the following slide you're going to see the old version. Entonces voy a decir las fotografías con lo que son por años que tiene una mano para eso <risa> increíble. Aquí lo que lo que es importante es que esto para nosotros ha sido una, una pregunta que hemos tenido de cómo era la estación de tres amigos o sea, la, la partida del ferrocarril. Siempre hemos estado buscando la fotografía donde se viera el ferrocarril entre los amigos. Y era difícil imaginarlo, hemos hecho muchas suposiciones de dónde estaban cada elemento, etc. Y afortunadamente, pues, eh, hemos encontrado fotografía. Observe Tres Amigos Hopper. This is its state after 1990. That's the version from 1903. And I've done a colour version as well, so you, you get the more three-dimensional effect. But in a moment, you, you will see an enlargement of it, so... Uh, but I'll, I'll point out a few things. Here, there's a locomotive. There's the salmon coach. This is the unloading hopper for Cuatro Amigos Cable. This building here was the steam engine for that drove that cable. In this building was a steam engine for the inclined tunnel down into Tres Amigos mine in that direction. These are the rails on the inclined plane to the Tolva Embuido, which is the conical tunnel. And as you can see, it's completely full of iron ore. Now th this cable at Tres Amigos, it only worked for two years and then the company went bust, the Garucha Iron Mining Company. These water tanks, the, the, they still exist at the side of the road, but can you look how basic the original loading hopper was uh, where, where the tunnel hopper is now. So it, it was a much more basic two, two, uh, two rows affair. Esta es una fotografía de tres amigos realizada desde el... Uh, 
desde la parte superior de la, de la torre Ambur. Entonces aquí lo que vemos es, está hecha en 1903 y vemos todas las instalaciones de la, se llamaba la estación de Tres Amigos, de partir de salida del ferrocarril. Y aquí lo que vemos es, eh, primero es curioso que la torba de Tres Amigos, la que todos conocemos, no tiene la forma que, que conocemos, de hecho. Es como una pequeña trinchera y se le falta toda la parte superior. Aquí vemos las dos balsas, que todavía están ahí, y aquí estaría lo que es la casa de, bueno, la casa rosa, la casa de los ingenieros. ¿vale? Aquí se trata un poco de la, del jardín que tenía. Aquí vemos a la locomotora, junto al depósito del agua, vagones, eh, la jardinera que tenía, la mina de tres amigos, con la caseta de máquinas hacia el plano inclinado de tres amigos que está aquí. Y este es el descargadero del cable que viene por aquí, que es de la mina de cuatro amigos, de Baja la Cara, ¿vale? que es aquí donde descargaba. Antes pensábamos que estaba ubicado aquí, pero ahora vemos que estaba aquí. Aquí vemos los vagones del ferrocarril de la mulata y la descarga que estaba aquí, este descargadero para la torba pudo que no se ve, que estaría aquí. ¿Vale? Esta es la primera fotografía que, bueno, no la única, pero la primera fotografía que hemos encontrado de, de cómo era la estación de tres amigos. En una época, en 1903, en que los ingleses de la Garrucha Iron Mining habían instalado, se, habían modificado un poco la estación para su descargadero del, del cable. ¿Vale? Ah, sí, mira, esto es una ampliación. Aquí vemos la curiosa forma que tenía la torba de tres amigos, con una vía bastante simple en un terraplén. ¿vale? Aquí se juntan las dos vías, las que venían de la torba Angulo y la otra. Y aquí vemos la, pues, la instalación. Esta es la caseta que todavía queda en el lugar. ¿vale? Y todo esto, pues bueno, está, todavía quedan los, um, los planos inclinados. Y bueno, no sé, casi nada más de lo que hay, salvo la, la pausa. Curiosa la disposición. Y la locomotora. Okay, so you've just seen an enlargement of the earlier photograph, so you can see uh, things a bit clearer. But can you see how basic the offer was? It was just two lines of ro uh, rails. Presumably the wagons went in between, and it looks to me like they were hand loaded at that time, just throwing it in by a shovel or, or letting gravity do its work. But it must have been a nightmare keeping rails clear so that they could, uh, could, could run the wagons out. Um, this area, here, the majority of this building now is, is still standing. These here are, are wooden huts. So, from, from that we've been able to determine that this is where the locomotive filled up with water. And the base for the locomotive uh, water tank is still there at the side of the main road. Si esto era la, el pilar este que aparece al lado de la carretera, que muchas veces nos hemos preguntado qué podría ser, ahora ya sabemos que es la base del depósito de, de la locomotora. Gracias a la fotografía anterior, pues eh, vemos que, bueno, eh, cuál era su función. Tenía el depósito de la parte superior y era, pues, bueno, la lógica, con depósito de agua para la, la locomotora. Bueno, la fotografía nos resuelve las dudas que teníamos sobre algunos elementos históricos. This is the perspective from the road as it is now, so as you can see the majority of the ruins of this building still stand where the original uh, loading hopper was, at, the iron hopper was at this side and then the cable went over the hill to Tres Amigos. Esta es una imagen de la parte de la carretera de lo que es la, el complejo que iba hacia la Torre Angulo. Aquí tenemos el, la caseta que vemos en la otra fotografía, la trinchera, y aquí sería la base donde se encuentra el más agudo con el descargadero desde aquí. Aquí está el plan inclinado y desde aquí pues cargaba la, la vagoneta. Ponemos esta fotografía porque ahora veréis por qué. And I've done a colour version as well, so what you can see, these are the brakes, so the carriages are the individual braking systems. Obviously the load of the iron ore from Quattro Amigos. When the cable came round on this shunt rail, they, they emptied into this hopper, and then they've got cables for opening the, these hopper doors to let it fall into the wagons. The, you can see the chimney there for the steam engine inside, 
And th these are wooden holes. Obviously, you've got a um, guy with a donkey with his asparato. Um, possibly, he's got coal in that for to take up to the, uh, the smaller locomotives. This is a group of engineers that came to Bedar in, in 1903, and it's the reason for this visit that we're lucky to get these photographs. Bueno, este es el motivo por uno como puesto la anterior fotografía, porque esta es la visión la misma desde el mismo punto de vista de la, de la anterior. Aquí vemos la caseta de las ruinas que son las que quedan todavía y vemos cómo estaba todo, digamos, configurado. Tenemos aquí el descargadero de la, de la mina Cuatro Amigos, la de la Maja la Cana. Vemos cómo vienen los cables por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí tenía la zona de retorno y cómo las vagones se descargan unas tordas de madera que luego servían para cargar los vagones. Aquí vemos los vagones que eran muy curiosos, se conocían muy poco, tenemos los frenos que tenían los pisos, ¿vale? Y como están cargados, este mineral era de lo, de lo que llamaba la compañía inglesa, de la Carucha Iron, en 1903. Y aquí vemos la diferencia entre lo que era cargar en el tren y todavía lo que eran los, los muleros que venían con las, con las alfojas llenas de, de mineral. La, la, la manera como se transportaba anteriormente. Aquí vemos la caseta del motor, una, sería un almacén de madera, y al fondo pues, estaría la, lo que era todo maduro. Una fotografía bastante, bastante curiosa. This is a new discovery. This is Juan Antonio's new model making skills. And this is a 125 scale model that is scratch built. So he's had to make all these parts himself. And it's one of the, uh, one of the three 30 ton steam locomotives. And he's gone for La, Be La Bedrena. Este es, una, es un modelo de escala que está hecho a función de... Bueno, está preparada, de hecho, para la exposición que se va a realizar en Vera, el año que viene, o será aquí a poco. Y es un modelo a escala 1.25 de una de las locomotoras de aquí. Está hecha sobre plano y, y bueno, incluye uno de los vagones de, de la chava que... Entonces, más que nada para que se vea que no eran ni pequeñas locomotoras ni locomotoras feas, que eran de la sangre de una, una locomotora belga, bastante, bastante mona. No porque no usted lo cree, pero a mí me parece bastante mal. Esta la pondremos, esta eh, fotografía pero se pondrá eh, por primera vez en, en la exposición en verano en Grecia. ¿Cuánto tiempo recibe el momento? Dos meses. Dos meses para hacerlo entero, sí. Desde el plano, está hecho desde el plano, me quedo. Y este es otro modelo de Antonio, y este es el de la Mulata 12-ton steam locomotive. I think he's got the model making book for definite. No podía hacerse la grande sin hacer la pequeña. ¿eh? De esta tele, mm, había dos, le llamaban las gemelas, y eran las mulatas, y la otra se llamaba las gelitas. Se llamaba Santa Catalina, pero se llamaba las gelitas. Esta era la de 12 toneladas, la otra era de 30 toneladas. Que era bastante más pequeña, y esta fue pues, mucho más, más mona. No se puede hacer una sin hacer la otra, no sería, no sería justo. This is the office building in El Pinar. So this is, at the moment, El Pinar Town Square is here. So if, you, if any of you know Mick and Tina Knowles, that's Tina. That's their house which they are lovingly restoring and putting a lot of blood, sweat and tears into it. <laughs> and no, notice the clock on the wall, because this, this was the office and this is where they did the timekeeping. Esta es una de las nuevas fotografías de, de la colección de Dima Fernández, que fue que trabajando de la mina de Vera, que estuvo viviendo aquí en el Pinar. Y esta es una fotografía de la plaza central donde se ven las oficinas del Pinar. Aquí la compañía de Águilas, la estudio de, de, de minas de hierro de Vera, tenían la, las oficinas y la, era la central. Y se ve todavía el, el, el reloj que tenía, que luego lo veremos otra vez. There's a photograph of the clock and the existing. <laughs> We're discovered in the house in Vera. We just need a, a good clock repairer that knows how to fix them and uh, get, it, get it. It might just need cleaning. 
este es el reloj que estaba en la, en la, de la oficina. ¿no? Bueno, curioso que se han conservado este tipo de cosas, pero luego tiene su porqué, ¿no? lo, lo explicaremos. Within the discovery, all the original office instruments and uh, things have been preserved. So what these are, these are stamps with the company logo on. So that one is the Sociedad Minera Anonymia, and this one here is Pinar de Beda. Can you see that? Pinar de Beda. You're better off looking at these in mirror because you can bloody read them, man. Sí, esto es bueno, es parte de lo que se ha encontrado. Llega hasta el punto de haber recuperado hasta los sellos de caucho de las compañías mineras que estuvieron aquí. Aquí tenemos esta del sello de la, de la sociedad minera anónima, de la compañía de Águila, bastante raro. Y este es de una sociedad cooperativa, la sociedad la es la, ¿cómo se llama? Esta, la igualdad, que era la sociedad de la compañía, la, lo tenían en el economato y donde los mineros tenían que ir a comprar la, pues la comida, los efectos y todo eso, con un sistema de valor. Es curioso que se hayan conservado, pero bueno, es eh, bueno, pues pista de, para la historia. Una vez más. This is Don Ismael, and all these discoveries were found in his house in Vera. The house comprised of 27 rooms, and seven of them have been basically abandoned and almost sealed up for 90 years. The whole company archive and records still exists. It's, it's, it's a real treasure, a real treasure. And what, what I did was I did a, a coloured version of the, the, the photograph for, for the family, and that helped us gain, gain the, the trust, first to be able to um, access the archive, and uh, it, it's since passed into Juan Antonio's hands. Este, aquí tenemos un poco el, uh, todo lo que tenemos de nuevo, que es el, que, no el director, pero sí el capataz, uno de los capataces, mano derecha de los directores de, de la compañía de Agda. No fue de la compañía de Agda, fue de la Sociedad de Hierro de Veda y posteriormente de la Unión Veda de Y desde 1900, aproximadamente, estuvo hasta el cierre de la, de la compañía en los años 40. Entonces, pues, gracias a él eh, hemos recuperado mucho material de información que bueno, todas las hemos presentado hoy aquí. Y Mar Fernández, es el hermano de Don Ovidio Fernández que seguramente en Veda se conocerá mucho más. This is a photograph of the original theodolite, which still exists and it was in that house. Now, one, one thing I want to draw to your attention, when you look at when he used to use it, don't you think he's aged badly here? <laughs> Esto es parte del de material, aquí tenemos un teodolito de, de la época, ¿eh? con su trípode y el otro está hecho en la, bueno, en la casa donde se encontró. ¿vale? El, el, es el original de Mael Fernández, el ingeniero. Me gustaría hacer un pequeño inciso para comentarles que prácticamente todos los elementos mineros que estamos mostrando esta noche se expondrán del 7 de marzo al 11 de mayo en, en Vera. This is a leveling staff using for measuring vertical heights from points on the floor. What you see there is a, um, a surveyor's compass. This here is a system that we believe is for setting our gradients. And I've done an extensive search on the internet and I've not been able to find anything exactly like it. So it's quite unique and could, could have been self-built by the company. Esto es parte del material recuperado. Aquí lo que, se, lo que vemos es un prisma para las mediciones topográficas. Este es Andy, también conoce de ejemplo de modelo. 
Aquí tenemos un cartómetro, esto es para hacer mediciones de iñales, ¿vale? con la brújula y su, y su tipo de original. Aquí tenemos un, bueno, una mira ¿eh? para, para horizontales, que lo vemos aquí con el, con el tipo de... Bueno, de parte de material, como bien ha dicho Mata, que pondremos en, que se pondrá en, en ver al año que viene. That's the original desk. And as you can see, they've not had a cleaner in recently. <laughs> but everything was covered in piles of dust. And we've been really lucky that things have, have preserved and not been eaten by dust mites or various insects and things. But uh, uh, that is being cleaned up, that table. Es otro ejemplo de las cosas que hay. Está en la mesa del director de la mina de Vera que está ahora aquí en Bonfera. Y bueno, está en este estado, pero bueno, que eh, se puede recuperar, digamos. Y está la, la mesa de don Alfredo Dorn, que era el ingeniero alemán eh, que dirigió las minas y la Unión de la Viña, todavía conservada. These are photographs of some of the personal effects, so it, it belongs to the original engineer. But as you can see, this was actually for opening people's chests when they died of lung disease, according to what I'm told you. This was uh, an inhaler for uh, treating bronchitis. This here was... Um, can you feel the... Uh, chloroform. So they used to use that for knocking people out as a, like a, an original anesthetic or for killing butterflies. And that's a, a stamp for um, stamping letters. El final de vida lo puede tener un hospital, un hospital minero. Y de este hospital también se han recuperado o se han conservado algunas cosillas. Este es material original del hospital del, del Pinar. Aquí lo que tenemos, esto es un cacharro que utilizaban entonces para las infecciones bronquiales, para hacer aspiraciones. Aquí tenemos un picturí, también original, y esto es para anestesiar. Entonces la anestesia se hacía con, con cloroformo. Bueno, es bastante, bastante curioso. Esto de aquí es el pomo de uno de los sellos que se ve que estaba en París, que era la compañía de Águila. De esto también se han recuperado más cosas del tema del hospital y también se pondrá en veda en el que viene todo este material. These are two examples of uh, high precision compasses that were used out in the field by the surveyors. El ingeniero pues, tenía que tener su, o sea, su material. Este es el material uh, fino, digamos, de Don Ismael, y bueno, son las brújulas que utilizaba. ¿eh? Otras cosas interesantes que se han conservado de, de todo este archivo. These are steel wire reels and they were used for plumbing mine shafts and also for, sorry, that will be, also for um, measuring depths. That, so, and the original plumb weights were still in the house as well. One was used for spragging a door open. Esto es también material recuperado del, del final de vida y estos son los uh, para medir focos, ¿vale? Tenemos los dos trinquetes, entonces se añadía un peso en, en el lado que se utilizaba para medirlo, ¿vale? Tenemos los dos recuperados y restaurados. This was for weighing letters for the post. Es un pesador de cartas. <risa> Porque hay muchas cartas que te salgan. We just put some photographs to show. We've got an enormous pile of plans, documents, original textbooks from the time. The, the archive was massive, and many of these publications could be unique to this area. Esto para hacer una idea del el tema documental recuperado de, la, de las minas. Hablamos de más de 150 planos, más de 4.000 cartas, libros, eh, todo tipo de documentos, balances, etc. 
etcétera, eh, incluido documentación sobre las máquinas, eh, anuarios mineros, eh, pues todo lo que se puede imaginar en una compañía minera. Básicamente desde 1917 hasta 1941, que realmente las minas acabaron cerrando. Eh, se encuentran, eh, como cosas muy interesantes, son los registros de mineros eh, desde 1899 hasta prácticamente el cierre. Hablamos de más de 4.000 nombres de mineros que trabajaron aquí en Vera, de toda la provincia y de, de fuera también. These are original catalogs from the time of all the different instruments and machines and things that could be bought by mining companies. Estos son unos, unos anuarios que estaban dentro de la, digamos, dentro del archivo que lo utilizaban para para anuarios, tema de pues para comprar eh, todos los registros. Era un poco para informarse a, de la revista minera. Son difíciles de, de encontrar y es curioso de ver una colección tan grande. Tampoco sí que vamos a decirlo así. Yeah, roughly turn of the uh, 20th century, early, early uh, 1900, 1901. The dates are inside. Las fechas son dentro. Y las fechas con eso, porque estos son entre 1900, hay uno de 1899, pero la mayor parte son entre 1920 y 1937 38 Hay que tener en cuenta que la compañía, eh, lo que se ha conservado, es solo una parte, porque la misma compañía eh, vendió eh, su propio archivo al peso, a 50 centimos eh, el kilo de papel, y lo que se ha conservado ahora pues, es lo que, lo que no vendieron, no, básicamente algunos libros eh, y demás, lo suficiente. Estos son de 1920-1925. Esto de aquí. Just said 1918, 1920, 1925-1929. record. the names of 5,000 miners that work for the company between 1880 and 1941, the whole lot. Los libros de registro de mineros, eran los libros de la compañía, como esto hay unos cuantos, y como veis están llenitos, llenitos de nombres. Aquí se pone, hay accidentes, hay que salir a un enfermo, hay que se fueron a otras zonas. Es un libro básico para ver el flujo de gente, el flujo de dineros, de dónde procedían, hacia dónde iban. Y esto es mm, solo una página de los varios libros que hay de registros que afortunadamente se han, se han conservado y que estamos pasando a base de datos. Base de datos que pondremos también en la posición de vera. To the company Aguila sends the rest of the documents and it covers this San Jacinto foundry down at Garucha, which the, the company purchased in 1881 and closed in 1887. But there's the records of all the smelting activities at that foundry in uh, Garucha. Hay que saber que, que la compañía de Águilas y la sociedad de Llano de Veda pues, tenían en propiedad también la, la fundición San Jacinto de Garucha. Y como la llevaban ellos, pues también se, se han conservado pues, los, los balances y la información sobre esta fundición. Y aquí tenemos pues, una de las páginas de la fundición San Jacinto, que es la que se encuentra o se encontraba en, en Garucha. Aparte de, del listado, ya digo, hay balances, recibos de compra, todo lo que se puede imaginar de una, de una compañía. This is a plan of El Pinto, and it's the only document that we found that shows the names of the quarries. So here you have the um, Carmen foundry. Can you see the up to the chimney? Here we've got John's house, <laughs> but the big quarries was called Hoyo or Hole Madrid. Hoyo Cerradura, which is 
Senadora means lock. And this one here is um, excavation de las palomas. Las palomas, excavation of the pigeons. Well, that, that covers your house, John. Este es uno de los planos recuperados. Hay que decir que no todo es de, del archivo de, de Don Rimael. Hemos también encontrado los archivos de Tramisa. Tramisa es una empresa que estuvo en los años 50-60 eh, haciendo un estudio del final, cuando el final ya estaba prácticamente desmantelado. Y aquí tenemos uno de los planos donde vemos la, esto de aquí es la, la fundición Carmen, ¿vale? y aquí los restos del final, ¿eh? lo que quedaba en la época de los edificios ya desmantelados con la casa de la bomba. Aquí tenemos la línea de lo que sería del... Aquí lo que había era un socavón ya de, de reforma y que recorría toda esta zona de aquí hasta el pozo bomba en el centro, un socavón general de transporte, que lo sabemos ahora por los planos. Estos planos nos ayudarán pues, a poder definir dónde estaban todas las galerías y todas las uh, galerías internas del final, que seguramente interesará mucho. <risa> For you, Stephen Burke, let's cast a direction then. These, these are the um, other houses in Alpina. Some, some of them. So, this is the main pump house in Alpina. Now, it's such a beautiful photograph that I, I had to go for a, do a colour version as well. And th these are the huge ruins that. Um, stand at the side of Bar El Pinar and the photographer is, is roughly where the, the, the new pummel is for El Pinar but we're, 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 in the next slide we're going to do some uh, zoom in so we'll show you some things but as you can see you've got the swing arm of the pump and then it went into this first settling tank so that, that drained the main solids out from the pump water which was down the uh, vertical well. There's a group of ladies here collecting water, which we'll zoom in on in a minute. And there was a second story spawn there. Esta es la fotografía de la casa bomba en, en el final. Es eh, aquí lo que vemos, es la casa con, bueno, con la chimenea, aquí vemos el balancín. Aquí había una máquina de vapor de sistema clean, tiene un balancín que iba sacando el agua. Y aquí vemos a la gente, eh, bueno, recogiendo con los cántaros, recogiendo el agua, un depósito superior que era para la, la mina, o para las diferentes utilidades de la compañía, y una balsa aquí. Esta bomba de agua estuvo funcionando bastante tiempo, hasta más allá de 1930, o sea, a pesar de ser una máquina de vapor que se puso en funcionamiento en 1883. Ahora solo queda el edificio y la base de la chimenea. Bueno, creo que los que viven en el final lo conocen, saben dónde está. So, I've done a, a zoom in on there. When you, when you do a high resolution look, because these are really detailed photographs, on the wall there is written 1906. So, we believe this photograph from 1906. Las fotografías son de tal calidad que nos permiten ver los detalles, porque aparte de la bomba, de la máquina que hacía, que bombeaba el agua, Tenía una bomba accesoria que ayudaba a sacar el agua, porque aquí el pozo era de 190 metros de profundidad, más o menos. El pozo bomba. Una foto curiosa, muy buena calidad, muy bonita. Just so we can show you, it was a communal event collecting water. So they probably traded all the stories during the morning of the different things happening in the village. And There's one of the workers there, obviously supervising to make sure the water flowed. But they used these huge pot jugs, and they were quite heavy, so when they're full of water, they had to be carried back to the houses. Mira, una ampliación para que se vea cómo estaban recogiendo agua. Pensar que esta bomba fue de suministro de agua durante mucho tiempo, y por eso costó tanto venderla. Al final se vendió. Leaf, o tornillo, and here. I believe that's a grindstone that's powered up by that. And um, at the back here, it looks like they've got some uh, oxyacetylene bottles. And then you've got various bench-mounted stations for stripping pumps. That there looks like it could be a, a, a press. And then the main pump 
is situated behind this wall here and is a bit upset. Esta es la, una imagen del taller de, de, del Pinar, lo que es la, la Casa Bomba. Aquí lo que vemos es pues, toda la, la zona del taller con una locomóvil aquí al fondo, que era bueno, hacer la fuerza motor con un eje de poleas aquí. Con eso movían toda la maquinaria del, del taller. Aquí tenemos tornos, aquí tenemos pues, también para una ajustadora, tenemos un bombonas para, 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 para soldar, básicamente. Y al fondo tenemos donde estaba la máquina Klein, que era la que, la que hacía la bomba del agua. Esta persona aquí, este es de Don Ovidio, es el hermano de Don Ismael. ¿eh? Y pues serían otros ingenieros de la, de la compañía de trabajadores. Es una fotografía de ella hacia 1910, 1909-1910. La primera que encontramos de, de una de las instalaciones interiores de, del Pinar. Creo que es de 1909, esta fotografía. Hay otras en la colección que vamos a mostrar shortly. Fueron tomadas el 6 de agosto. 1909. What I forgot to mention, this is Do Donny Smile here, and that's Carl Valson, the uh, cable specialist. So this is another general view of El Pinar, and here you can see the cable station, Gustav Anand's house, and uh, here you see the main office building, Tina's house, and behind it, this is where Stephen Berg are moving. Um, you can see the main square. The original pump house is there. Can you see the pump arm in its down position? And when it was abandoned, all these photographs showed it, so it was left in the downstroke position was the pump. Fotografía del Pinar eh, en dirección más o menos hacia Lo Gallardo, donde vemos la estación de ángulo del cable, el cable aéreo, las oficinas, toda lo que era la vivienda de mineros, que era esto de aquí, y aquí tenemos la, la casa bomba donde, bueno, donde está la máquina que hemos visto antes. Bueno, son fotografías nuevas de, del Pinar, de la época también, 1910. 1910. 1910. We've got Carl Balson in the photograph as well, I forgot that. So, this is just a, a close-up, and as you can see, the main engine house here and the angle station. But what's interesting about this, at, at this time, this is the disconnection point for the new cable that went over to La Pobreza mine. So, this is the only photograph that we've got showing that extended angle station. So they brought this cable down and then it joined the main cable down to, to uh, Los Gallardos, Puerto Coronel and eventually Garucha. Este personaje es Carl Balsen, que era el ingeniero alemán, director del cable aéreo, y que bueno, es el que se encargó además de, de, de construir las tolvas y otros cables como uno que venía de la mina pobreza, que se intuye aquí, que llegaba hacia la, la estación de ángulo. Bueno, son las cosas que vemos en la fotografía. This, this is just another view of the whole square. Uh, it's a bit washed out, is this one, and I've not done any repair work or anything at the moment as yet. But you can see clearly the cable station, and the original format had a, an iron chimney here, which didn't seem to last long. They replaced it with a substantial brick chimney. Este es un detalle de la otra fotografía donde vemos el cable que llega hacia la estación de, de ángulo. Esta estación, bueno, vemos la chimenea que era de la máquina de vapor que tenía y que ahora veremos en más detalle. Tenemos una fotografía mejor. That's, that's copy of the same But what's interesting is this is where the date. Pinar de Beda, 6 de agosto de 1909. Otra fotografía, lo que es interesante es que no aparece la fecha al lado. Bueno, 1909 en todo caso. Casi todas las fotografías de la colección son de esta, de esta época. This is one for Gustav Anand. 
this is a beautiful view of the angle station and what I've done with this one, I've, I've actually done an animation of my colorization process. So, between the original image and the final image, there were 27 stages different, differently, where you can see I, I, I turn it blue to get the colour of the sky, and then start adding the different colours to bring out the, the colour version. So, I thought I'd do an animation just to show you how the process, how, how I actually do it. Una fotografía de detalle de la estación de ángulo. Aquí vemos el cable que viene desde las cañaricas, este de aquí, y esta aquí viene desde la, la pobreza, desde los recursos orgánicos. Esta es la chimenea del antiguo lavadero grande y esta es la chimenea de vapor de la máquina que movía el cable. Aquí. Bueno, se ve todo perfecto. Ok, I've got to mention that's the chimney from the Great Wash Plant. As I said, this is the new chimney for the angle station. This cable bobbin. When you zoom in, you can actually see the manufacturer's stamp on it, so you can read who made it. I can't remember who it was. Esto es el de los cables, del cable aéreo. Y aquí lo que tenemos es que casi podemos moverse el nombre del fabricante y los refuerzos del cable. Just for good measure, we've got Carl Balson in the photograph again. I think you like this picture taken. This is a uh, discovery of a system. This is where they did the mineral analysis. Now, m mineral was sold on the contract for weight and quality. And if the quality varied below the 50% for iron ore um, composition, they lost one shilling per ton per percentage. If it went above, the gain one shilling. So mineral analysis was very important so that we blend the right product for export. Esto que pasa con la cocina realmente son laboratorios de ensayos de minerales de la época. Aquí tenemos eh, ataque de minerales, estamos, están haciendo los ensayos de minerales y esto es un hornito de cooperación para ver la cantidad de plata que tenía el, el Fotos curiosas también. Ver la tipo de laboratorio que parece más un cortijo reutilizado, pero la época era así. And this is a discovery from the Lubrin mines. Minas de Lubrin. Yeah, from the Lubrin mines. This this is from the 1950s and 60s, and this is a compressed air drill which I have used many times when I was a, a much younger man. But they were very, very abrasive on the hands and elbows and uh, brilliant for getting vibration white finger syndrome. Otro de los materiales recuperados, que es un martillo neumático de los años 50, 60 más o menos, con su barrera para, para explosivos. Y bueno, el modelo que nos hace de, para comparar el tamaño que tenía, que eso pesa, vamos, un riñón de proveedores de todo tipo de material de, de mina. Hay que pensar que no, a nivel de mecanización estuvimos más avanzados de lo que parece. No era simplemente picos y dinamitas. Realmente hubo pues, electromotores, máquinas a, a, a gas pobre, había incluso sondeadoras de profundidad. O sea, llegó a haber material bastante, bastante puntero para, para la época. Y ahora veremos una serie de, bueno, de proveedores de la época que son originales de, de, de la compañía. These are further suppliers for locomotives, rail stock, and also the wagon. Son dos más, este la de Cobil, la francesa, que es la que proporcionaba las básicamente las vagonetas de por de las minas, y otra de motores americanos, creo que era el tren auto. We've got here uh, the uh, further engineering books and um, weather arrangement for cables and, and also parts for the locomotives. Había muchos proveedores alemanes y esta
está aquí la huella de Richemont, era el principal suministrador de locomóviles y máquinas de vapor de toda la, de toda la compañía. Casi todas las máquinas de vapor que se utilizaron aquí en Veda venían de esta compañía, la huella era una Richemont, de la cual están los planos y todo el registro de locomóviles de toda la compañía. Why a Roche? Now, what's really interesting is the su supplier of Why a Roche is from Wakefield. I was born in Wakefield. How oh, is that? And, and my godmother actually worked as a rope splicer for this firm when it changed its name. Aquí lo que tenemos es un, era un suministrador de, de cables y eh, este era de Cartagena y era sobre todo de tornos, malacates y de todo tipo de material para, para minas. Bueno, son ejemplos, había más suministradores pero bueno, más proveedores, pero esto es un ejemplo de los que, de los que hemos encontrado. And this was a, a, a ginnel, and uh, they used to connect a donkey. So as that went up and down, uh, the barrel or kibble, as we will call it, went up and down the shaft. For those of you that live in El Pinar, the two concrete columns at the junction above the bar had one of those mounted, and there's photographs of that in the wide angle photographs in, the, in our, our book. En el final sí que hubo un malacate de estos, que es un sistema para con un burro, un asno, podían subir y bajar el, el mineral de la, de la mina. Y esto era más simple, eran tornos manuales. ¿Vale? Esto parece muy antiguo, pero eran baratos y se utilizaron hasta bastante, bastante tarde este tipo de sistemas. And uh, this is the same type of boiler that was in Gustav Anand's house. Era el mayor proveedor de maquinaria, de máquina de vapor de, de la compañía. Y estos son locomóviles, es decir, son máquinas de vapor que venían con ruedas, las llevaban con bueyes o como podían por la sierra, y luego le quitaban las ruedas y les instalaban el locomóvil. Y ese sistema había diferentes tipos, pero casi todas fueron prohibidas por, por, esta, por esta compañía francesa de París. Esto es una de, la, de esas máquinas que trajeron y bueno, está bien, está lo bonito porque se ve bien, eh, está bonito coloreado. Pero bueno, esto es parte de la documentación en la cual se indica pues, consumo de carbón, tipos, eh, casi todo lo que se puede, se puede tener sobre este tipo de, de máquinas que se utilizaron aquí. This is Carl Balson and other engineers. Potentially, um, that, that's uh, Balson and his family, but potentially that could have been in El Pinar. Aquí tenemos al ingeniero del director del CAP, que además tenía una empresa de maquinaria en Almería. Aquí lo tenemos con la mujer, Paula. Aquí tenemos a este César González, un ingeniero de la compañía, don Ismael, don Ovidio, y este señor que nos ha Quizá que no se le veo bien. Es una fotografía también del, del archivo hacia 1910. That's Don Ismael and Don Olvido. And that's Carl Balson's wife. These are just a selection of letters from Balson's firm. But as you can see, you've got his, his signature and the, the letterhead and the depiction is from La Reforma which is El Pinar albeit, albeit a bit of a uh, uh, it's, it's not an exact view it's, it's more of a cartoonistic view and as you can see the date is from uh, the month of December 1919 Lo que veremos ahora es una selección de, de cartas del archivo. Estas, por ejemplo, son cartas de, de Carlos Balsen, que tenía la maquinista en, en Almería. 
y era el que se encargaba de todas las instalaciones de cable aéreo, de tolva, de todo en, aquí, en, aquí en Vela. Está tan alemán, porque entre ellos hablaban en alemán. Y eh, bueno, pues aquí tenemos dos ejemplos, con su hijo Alfredo, ¿vale? pero está firmada por Carlos Alsen. Dos ejemplos de las cartas, entre las otras muchas, las bastantes que hay de, de Alsen en el archivo. Moldex is a native from the Shivari brothers. And, and if you look at the date, that's from 12th of June 1918, that's from uh, 20, 29th of April 1916. <laughs> Pero la Chavarri tenía su propio apoderado y era una empresa, digamos, que casi independiente durante la fase unión metaleña. Aquí tenemos una carta muy bonita firmada por el mismísimo Marqués de Chavarri, ¿vale? Y aquí por Pedro de Juarici. Pedro de Juarici era el apoderado que vivía en el palacio de Chavarri en, en Oaxaca. ¿vale? Son cartas curiosas de 1916-1918. That's him. That's one of his handwritten letters, and he was the last engineer of the company Aguilas that occupied the director's house at Stephen Bever, your house. The, the company moved from Pinar to Vera in 1918, I believe. Este es Alfredo Thor. Dentro del archivo tenemos mucha cantidad de mucho, mucho material también de este, de este señor, que era el ingeniero jefe de la compañía de Águilas, bueno, de la, de la Sociedad de Error, que sabes que las minas aquí se pararon en 1922, pero la compañía de hierro de Vedas siguió explorando y explotando minas, pero no aquí. Fue en África durante esta fecha, estuvieron en Segangán, en el protectorado español de África, y estuvieron pues, eh, explotando minas de hierro. Aquí lo tenemos en un ambiente claramente, vamos a decir, norteafricano, ¿vale? Y sabemos que estuvieron trabajando con la compañía de minas del Riz, eh, con el ferrocarril que tienen allí. Y estuvieron, eh, mineros de aquí estuvieron trabajando en Segangán, eh, haciendo explotando varias concesiones de, de hierro. This is Alfred Dorn, 1930 and 1936. This data is dated 20th of August 1938, so that was during the Civil War. Lo que sabemos también es que el mismo Alfred Thor, el alemán, y la Sociedad de Hierro de Veda estuvo explotando minas también en Mazarrón durante esta época, a partir de 1930 hasta el inicio de la Guerra Civil. Y aquí tenemos, eh, fue Alfred Thor quien se desplazó hacia Mazarrón para dirigir las minas de, de allí, las minas de hierro. Y aquí tenemos una de las cartas de él, que era el, creo que era un encargado de la época, Francisco Carrasco. This is the uh, letters drafted during the Civil War. Llegamos al final, porque aunque las minas estuvieron más o menos mantenidas hasta la Guerra Civil, fue la Guerra Civil precisamente cuando todo lo que hubo se desmanteló. La guerra civil, eh, todas las locomóviles, la maquinaria, los cables, todo se, se acabó desmantelando y las minas dejaron de ser ya recuperables, vamos a decirlo así. Entonces, dentro del material, pues está lo que pasó durante la guerra civil, básicamente de cómo se aterrizaron o se llevaron tanto la, las autoridades republicanas, pues todo el material, chatarra, hierro y desmantelaron gran parte de la maquinaria de, de minas de aquí. you can see there's one there from the military hospital. Aquí donde fue a parar el material del hospital de, del Pinar. Fue al hospital militar de Vera. Es una de las cartas nuevas, vamos a decirlo así, de, de este hospital que era bastante desconocido. No sé cómo se llama. Pero... Aquí tenemos, por ejemplo, también al comité de enlace popular, del Frente Popular de, de Vera. Pues básicamente estuvieron aquí, este es curioso porque estaban empezando los trabajos del manantial de Jamontal, para lo cual pidieron el material de, de vías y vagonetas a la compañía para la mina de Jamontal. ¿no? Y aquí tenemos otro de la Juventud Socialista de los Gallardos, 
que también estuvieron recogiendo chatarra, hierro viejo, que era para el refuerzo militar, para enviarlo a las condiciones. Aquí tenemos las fundiciones, los talleres de Pablo Iglesias, que es donde llevaban el hierro de, de las minas para, supongo, para fabricar bombas y todo eso. ¿no? Y aquí tenemos estos, el, el Comité de Obreros Mineros de Mazarrón, que era también las minas que tenía la, la Sociedad de Hierro de Veda, que lo, bueno, lo cogieron en control los mineros y bueno, siguieron pidiendo. Aquí están pidiendo cáscara de almendra a la compañía porque lo utilizaban como combustible en la época. Otra cosa interesante es que, el, de hecho, si las minas se mantuvieron, o el, porque pensaban que cuando se construyera el puerto de Garucha, eh, las minas podían volverse a flotar. Entonces, alquilaron las locomotoras de, de Chavarri, se alquilaron para la construcción del puerto de Garucha, que empezó a construirse hacia 1931 aproximadamente, y aún eh, siguieron eh, construyéndose el puerto durante la guerra civil. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el, la sobra del puerto de Garucha, con el sindicato que lo controlaba, que era la piqueta, que es otro sindicato desconocido, y aquí, pues mucho material de las minas de Veda, como la de, así como la de la actividad de la locomotora, se utilizaron para el puerto. También tenemos material que se enviaba a la Cruz Roja de Gonzalo Vera, y aquí tenemos a un comité de obreros de los gallardos, que también estuvieron trabajando con el, sobre todo recogiendo chatarra para el puerto de Lima. Y no solo fueron los, los grupos de obreros, sino también ya la, el gobierno de la República empezó la sección de chatarra y, bueno, el parque central de automóvil, eh, fueron los, digamos, los, los soldados que estuvieron por la zona, que digamos, acabaron de llevarse todo el material y todo lo que las vías se levantaron, se llevaron toda la máquina de vapor y así todo el material pues, acabó, acabó desapareciendo y se acabó la posibilidad de poner en, en funcionamiento de nuevo la, la, la mina. Tell me, I'm just saying uh, the terrible war been about during the Civil War, but also we have pointed out the dams for in Garucha, Los Gallardos, and uh, Ivera. Y esto ya es una curiosidad porque si queremos saber dónde acabó el material de la mina de Veda, por ejemplo, Alfredo Dor, que era bueno, era alemán, cuando estalló la guerra tuvo que volverse, tuvo que irse a París la guerra civil. Entonces, cuando acabó la guerra, volvió y se dedicó, en vez de volver a Veda, se dedicó a explotar una mina de Wolframio en Salamanca. Y aquí tenemos la correspondencia que tenía con la compañía, con Ismael Fernández, que era el director entonces, la, prácticamente el director de la, de la mina. Y aquí vemos cómo están comprando vagonetas de carabinera, de la mina carabinera de Veda, para enviarla, para obtener, para explotar el Wolframio, que lo utilizaban los alemanes para fabricar bombas y blindaje de, de tanques y cosas así. Es una curiosidad. This one's showing the different things that were bought from the uh, the Eros de Beda, La Cumbre de Aguilas, La Unión de Beda, and, uh, the sums of uh, Beda, and uh, the transporters of Kenna. The different railway aspects. Y bueno, no podemos olvidar el hermano de, de Don Imael, que es Don Ovidio, que es el que más conocemos aquí en, en Beda, porque vivía las factoras y fue el ingeniero, el hermano de Don Ismael, que llegó a las minas, por lo menos como ingeniero, en 1908, y fue se encargó de la mina pobreza, básicamente era el ingeniero, y que se quedó a vivir en, en las factoras, y bueno, y, y creo que mucha gente lo, lo ha conocido. A ver, tenemos ya más jovencito, en 1909, pero bueno. Acá de los gallardos también, exactamente. Este es el Ismael Alvino, que basically means forgotten. <laughs> That's his name. And th this photograph is inside La Mina de Pobreza. Is it you one of them? It's one Antonio with his helmet and cap on. And uh, these are the uh, Alvino Fernandez. Oh, photography of the Alvino Don Ismael. Todo puntito se nos sigue. Como tiene que ser. That concludes the presentation by myself and Juan Antonio.
So now we've got a bonus for you. Welcome to everybody to, for being here, especially at this Christmas period, which is quite busy. Um, my presentation will be run in Spanish, and everything is written in English, but also we have Spanish to make some, some translation. I will be uh, talking about Ismael Fernandez, um, all his personal uh, atmosphere which was quite, quite great, you see. Antes de, de adentrarme en las entrañas de, de esta fantástica familia, me gustaría pues, eh, listar el, el proceso que, que hemos llevado a cabo hasta el día de hoy, porque no hay que olvidar que hay tantísima documentación en la casa de Don Ismael que, que todavía nos encontramos en un proceto de investigación. De hecho, estamos en, en pañales, más o menos. Entonces, lo, lo primero que... El primer paso por el que pasamos la verdad, de la redundancia fue localizar la casa. Es muy curioso porque yo he crecido en Vera, yo viviendo en Vera muchísimos años, y nunca me había percatado esta casa. Pero desde que me introduje en el mundo de la investigación histórica de la minería, pues esta casa como que me llama y justo la tengo detrás de donde, de donde yo vivo. Eh, tengo que agradecer especialmente a la gentileza de, de sus descendientes, que todos han estado, bueno, me han abierto su hogar, eh, me han abierto su confianza. 
levanta sus cajones y la privacidad ¿no? de, 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 de su familia. En este caso, donde de José Luis, me gustaría que la familia que está aquí esta noche, que os acercaseis aquí, que os acerquéis. Tenemos a José Luis y, y creo que también a Luis, que viene de Murcia, son de PNC, que son nietos de, de Don Ismael y de su esposa, Doña Angelita. Una vez que localizamos la casa, contactamos con los descendientes, comenzaron una serie de visitas, pues estoy hablando del año 2021, aproximadamente septiembre de 2021 hasta el día de hoy. Eh, las visitas han sido numerosas porque, por un lado, la casa era enorme y, y, y había muchísimo, muchísimos elementos mineros, muchísima documentación interesante. Con el hándicap de que Juan Antonio vive en París, yo vivo en Vela, eh, otro compañero vive en Mala, aquí, aquí en Vela, entonces está un poquito complejo ensamblar todo, pero bueno, estamos en ello. El siguiente paso es el de clasificar, digitalizar eh, y catalogar también todos los terceros que, que se van localizando y después pues darle esa línea de investigación que a día de hoy está en proceso. Voy a adentrarme en la entraña de, sobre todo de Ismael Fernández, eh, ya que bueno, el resto los ha abordado Juan Antonio y, y Andy, y ya que encontramos todo, toda esta documentación en esta fantástica casa. Y lo voy a hacer un poco eh, relacionando a Ismael con su familia más directa y sus amigos más cercanos. Ismael y Ovidio Fernández eh, nacieron en, en el Valle de Mieres. Que se está... ¿Can you read properly? ¿Can you read the text properly? Bueno, pues eh, nacieron en el Valle de Mieres, en el norte de España, en, en Asturias. Y bueno, puedo decir que llevaban la minería en vena desde que nacieron. Porque su padre, el señor Celestino Fernández de Fuego, que pertenecía a la, a la nobleza de, de la zona de Mieres, la asturiana, pues ya fue facultativo de minas en, en su juventud, desarrolló también una dilatada carrera, eh, no solo en, en Mieres, que es una zona industrial internacional muy conocida, sino también estuvo en, en Andalucía, en Córdoba y en la parte de Valencia. Eh, Ismael, aparte, era, venía de, de, de familia de terratenientes, fue industrial y un hombre de negocio. Eh, tuvieron, junto a María García Suárez, que era su esposa, tuvieron 12 hijos, desgraciadamente cinco perecieron cuando eran muy pequeñitos, y es curioso porque tres de ellos fueron facultativos de Minas. Estoy hablando de Don Ismael, de Don Ovidio y de Don Celso, aunque Celso terminó su carrera en otra zona industrial muy, muy importante que estaba en Jaén, en la zona de Linares. Eh, por otro lado, comentar que la madre, Amalia García Suárez, fue una persona eh, pues que supo acompañar apropiadamente a, a su esposo, sobre todo eh, entregar unos valores muy, muy, muy religiosos. Eh, de hecho, una de sus hijas, una de sus dos hijas, Práctere, eh, está al día de hoy en un proceso de, de ser beatificada por el Papa. tenemos a, a Práctel, de momento desde el año 2014 el Papa la considera venerable como muestra de heroicidad y de virtud y bueno yo he, he tenido la oportunidad de leer su biografía y desde luego que es una historia de ser beatificada eh, por todo el bien que hizo a, a la sociedad estuvo trabajando en una de las fábricas eh, industriales más importantes de Mieres, se llama la fábrica de, de Mieres, cuyos propietarios, curiosamente, era el señor Lorin, un industrial 
industrial malagueño y el señor Heredia, también otro industrial malagueño que también estuvieron por esta zona. También estuvieron, sobre todo en la zona de Poniente, en un principio cuando comenzó toda la minería contemporánea en el comienzo de la minería, ambos industriales estuvieron invirtiendo en el de pequeños algunos. De hecho, eh, incluso eh, construyeron un colegio. O sea, parte de la vida de ellos la, la pasaron en esta, en esta fábrica. Así que el recorrido que hicieron, pues, eran unos cuantos kilómetros desde Asturias hasta Mieres. Y la verdad es que ninguno de los dos eh, se anclaron aquí. Su vida fue por y para la minería y nunca más volvieron. Volvían para de vez en cuando, pero, pero ya decidieron aquí. De hecho, están enterrados aquí. El Ovid está enterrado en Vera y Don Imael está enterrado en Vera. Si queréis ver su tumba, eh, ahora se, se está desarrollando en Vera un, un, una ruta de neoprotubismo muy interesante con personajes como Don Imael y, y otros del mundo de la minería. Eh, Imael nació en Teana, también en el valle de, de Mieres, y como os he comentado, pues no, vamos, mamó la minería desde bien pequeñito y a través de, de la rama maternal, pues eh, era un hombre formado y muy religioso. Y yo diría que de su padre, pues, eh, después de haber visto su casa y, y cómo eh, guardaba celosamente todo, toda la documentación. Yo creo que eso fue también un legado de su, de su padre, eh, en términos de, de, de lo organizado que era, meticuloso, se lo guardó todo hasta su muerte. Eh, él llegó a, a Alegría sobre el año 1900, según indica la biografía de Práctel, y estuvo trabajando en una zona minera que se llamaba El Palmar, que al día de hoy todavía no, no, no hemos descubierto. Estamos ya, ya para que daba la eh, Está titulado como capataz de mina en la Escuela de Mineras, que era una de las más importantes a nivel nacional. En España existían seis escuelas de capataz de mina y una de estas seis estaba ubicada en, en Vero. Eh, en 1905, el mismo año que le fue expedido su, pues, su título, se vino a la zona de Vera y un poquito más tarde eh, llegó a Vero. Bueno, Ovidio llegó a una llanta. Este es el título original de Alvito Fernández de las Vías, que era su nombre completo, expedido en, en Miguel, el 14 de marzo de 1905. De Mieres, pues nos saludamos a la zona de, de Vera. Esta es la casa de ingeniero de, de la compañía de Águila, de Ojao, y posiblemente, hipotéticamente, creemos, intuimos que fue la casa que albergó los primeros años de Don Ismael y Ovidio cuando eran, eran solteros. Eh, esta fotografía también es muy peculiar porque no la hizo cualquier fotógrafo, la hizo José Rodrigo, que era un fotógrafo de Lorca mucho renombre a nivel nacional. Sí, aproximadamente 1880. Vale, aquí eh, podéis ver esta, esta fotografía ya son de algunas de la colección de, de la familia Morata, ¿verdad? La de los cielos, pues esta es tuya. A ver, no, no vídeo. Tenemos en el margen izquierdo a Ismael Ovidio, pasando por el final de Vera, aproximadamente en el año 1909, y en el margen derecho en la casa que perteneció a Ovidio en los Astoras, en los Gallardos. Ovidio fue alcalde de, de los Gallardos en los años 50. Ismael se casó con doña Pilar Vázquez de Prado en Mieres, en, en Asturias, y una vez que se casó, pues se vinieron hacia esta zona, vivieron en un principio en Vela durante varias décadas, 
décadas, perdón, pues desde el principio del siglo XX hasta los años 40. Y en el año 43 eh, decidió, no sabemos quién es los motivos todavía, decidió trasladarse al pueblo de Vera y compró su fantástica casa, que todavía está, se encuentra en pie, eh, está justo detrás del edificio Casino, muy cerca de la Plaza Mayor de Vera, está la iglesia, pues un poquito hacia la derecha, la puede visitar exteriormente. Esta casa perteneció a un fiscal muy importante de Almería que se llama Miguel González Ramírez y le tocó en el que a su hija Magdalena y Magdalena se la vendió a Ismael. La casa es de 1882, una de las casas más antiguas que tenemos hoy por el Vera. You walk with the main church on your left hand side across the square. As you get to the cafe, you turn left at the side of the uh, main church, and the house is straight in front of you in that row. Be beautiful big house. <laughs> y principios del siglo XX. Eh, ya aprovecho para decir que aparte de, de esta casa, la casa más antigua que podéis ver en Vera es la de Don Ramón Orozco Jerez, que fue uno de los pioneros de, de la minería almeriense. Esta está muy cerquita del, del restaurante de Rosa Carmona.
una, un apunte sobre Antonio Morata López es que en el pueblo de Vera y en la comarca fue una persona que promocionó siempre muchísimo el teatro y ahora en breve vamos a saber por qué. El entorno cercano a Ismael ya en, en, en el ámbito laboral es traído por pues, la figura sobre todo de don Alfredo Bacero, que ahora entraremos un poquito de lleno en, en su biografía, Ovidio Fernández, ya lo han abordado Andy, y igual, igualmente Alfredo. Alfredo eh, Alfredo Bacero eh, nació en Vera en 1875, eh, provenía de una familia suiza que emigró a, a Londres a principios del siglo XIX. Eh, el padre de, de Alfredo, que era don Charles eh, Bacerot Fayer, se dedicó sobre todo al mundo de las patentes y su primo hermano era embajador de, de Reino Unido en Sevilla y a mediados del siglo XIX se vino, se vino para aquí. Primero se asentó en, en Cartagena ahí comenzó a invertir en, en, en minas, en pozos mineros y a partir de ahí ya se vino a esta zona del Barca Meneste y se ubicaron, se asentaron en, en el pueblo de Vera. Eh, Alfredo estudió ingeniería de minas en Suiza y rápidamente entró a trabajar con la compañía de Ávila aquí en Vera. Eh, de hecho, no solo que trabajaba aquí, sino que decidió que este fuese su, su enclave donde vivir Incluso tuvo en esta hora el restaurante Cadima, ¿no? el restaurante Cadima y tuvo un almacén enorme de comestibles y, y de bebidas. Aquí vemos a Alfredo a la izquierda, junto a su esposa Teresa, y este es un anuncio que, que se encontró en la hemeroteca de, de Almería, en un anuncio del principio del siglo XX, Alfredo de Farot, la pastora, que va a vivir a Corvera, almacenes de comestibles y los licores. Todos estos aportes fotográficos nos los ha pedido el Carlos Barra Bacero, que es descendiente directo de, de este señor, de Alfredo. Esta es una foto grupal en la que aparecen eh, pues los hermanos eh, Ovidio, bueno, lo reconoce mejor. Son ingenieros también en la zona de Pinar de Vera. En esta fotografía. Tenemos al margen derecho a don Imael y su esposa Felicia Pastel de Prada. Disculpad, pero lo hago no lo pasa. No sé. En esta fotografía grupal vemos a los dos hermanos, otra vez a Ovidio, a don Imael y, y arriba en la imagen derecho a, a don Alfredo, Alfredo Pastelero. Eh, Alfredo tuvo una abuela y una madre muy peculiar. Ellas eh, provenían de Suiza, se instalaron en Londres y montaron un taller de alta comestería en la zona céntrica de Londres, en Newbury Street, y llegaron a ser pues, corseteras oficiales de la Reina Victoria. Toda esta familia está enterrada en Vera y también se lo, se lo puede visitar sin ningún problema.
Y ahora voy a centrar toda mi mirada en la parte materna de Ismael, el apellido Vázquez de Prada, era un apellido también noble de, de la zona del Valle de Mieres, eh, que además fue una familia muy, muy ilustrada, muy culta, muy amante del, de la literatura, de la poesía, del teatro. En fin, era una, una familia muy peculiar y además muy, muy religiosa. Aquí en portada se ve el escudo familiar. Y una pequeña biografía de doña Felisa López Vázquez de Prada, que era la esposa de don Ismael. Ella nació también en la zona de... Bueno, ella nació realmente en Madrid, porque su padre era periodista, Estudió periodismo en, en Madrid a mediados del siglo XIX, aproximadamente en 1849, y desarrolló toda su carrera periodística en, en Madrid, trabajando para los periódicos más importantes a nivel nacional. Pero, pero además tenía un don componiendo obras teatrales e incluso zarzuelas. Eh, muchas de, de, de sus obras eh, están albergadas en la Biblioteca Nacional ya que pasaron desde el archivo de, de teatro de la Zarzuela, pasaron a, a la Biblioteca Nacional. Eh, podríamos, necesitaríamos otra presentación solo para este señor, pero sí me, me gusta pues, pues, destacarlo, ¿no? eh, su brillantez como dramaturgo sobre todo, y además puso en escena muchísimas obras teatrales con, con mucho éxito. Y, bueno, por Vera y por la zona y por Vera y estuvo suelto. Por Vera no llegó, pero a Vera sí que... Por Vera sí lo pasó. Entonces, eso significa que Felisa vivió en un mundo eh, completamente intelectual, en una persona que tenía una educación exquisita. En el pueblo de Vera las mayores la recuerdan como una señora muy educada, que se notaba, según me dicen los informantes, pues se notaba con mucha clase, y la clase realmente era pues por el estirpe de su apellido y por, por el ambiente en el, que había, en el que había crecido. De pequeñita se fue a vivir a, a La Riosa, que es una zona de, de Mieres, cercana también a la de su esposo, y allí creció en el Palacio del Valletu. El Palacio de Valletu eh, era un legado de su familia por parte paterna. En casa de don Ismael, en la casa de Vera, encontramos una ilustración original de este, de este palacio. Esta es una pequeña biografía de, del suegro de, de Don Ismael, que como ya os he comentado fue dramaturgo, y en algunas fotografías os muestro algunas de sus, de sus obras que están en la Biblioteca Nacional de Madrid. de la 
ya pienso y por último, eh, creo que es digno considerar también la obra que hizo el cuñado de Ismael Fernández, el marido de, de, de Felisa, Juan Antonio nació también en Madrid, después de pequeño se fue a vida a Riosa y en su juventud eh, se dedicó a viajar y a estudiar sobre todo la zona de Rusia, donde estuvo viviendo cerca de 10 años. Este señor en Asturias, el poder, está considerado una institución por todo lo que hizo en pro del folclore eh, asturiano, de sus tradiciones, sus costumbres. Él también era escritor y dos de sus obras más, más interesantes las he recogido aquí en, en la presentación. A ver si no se lo olvida. ya estoy terminando. Eh, quiero pues, hacer, dar mi agradecimiento sobre todo a, a la ayuda que he tenido a través de los descendientes, en concreto a la familia de José Luis Morata Fernández, la familia de Antonio Morata Fernández, la de Antonio Morata Gallardo, eh, y por supuesto a la familia de Pilar Luis Fernández López y a doña Rosario López Martínez. Y como no, pues agradecer al Ayuntamiento de Vela que me haya permitido dar voz a, a estas investigaciones, que no dejan de ser curiosas y tan interesantes, a la Asociación Apamide, a Juan Antonio Soler, a Andy, a José Berruesto, eh, al cronista de Ríos, a José Luis Cabo Sariego y a Carlos Vargas Rácero. Y a todos vosotros por haber venido. Muchas gracias.